ఈరోజు ప్రతిపక్షంలో ఉన్నటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు గారు కూడా రెండు రోజుల పాటు ఈ జిల్లాలో పర్యటించడం జరిగింది దురదృష్టం ఏమిటి అంటే ఏ జిల్లాలో అయితే ఒక చారిత్రాత్మకమైనటువంటి ఘటానికి తెరతీయబోతున్నారో నెల్లూరు జిల్లాకు సంబంధించి వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసా కార్యక్రమానికి చంద్రబాబు నాయుడు గారు కనీసం మంచి కార్యక్రమం నేను చేయలేకపోయినటువంటి పని నేను ఏదో ఎన్నికల్లో మాటిచ్చాను రైతులకి మోసం చేశాను అయినా ఈ ప్రభుత్వం మాట నిలబెట్టుకుంది అని ఒక మాట చెప్పుంటే చంద్రబాబు నాయుడు గ్రాఫ్ కాస్త పెరిగి ఉండేది చంద్రబాబు నాయుడు ఆ విధంగా కాకుండా ఈరోజు దాని గురించి ఏదో ఒక విధంగా అవాస్తవాలు మాట్లాడాలని అసత్యాలు మాట్లాడాలని ప్రజలకు అబద్ధాలు చెప్పి ఏదో ఒక విధంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేస్తున్నటువంటి కార్యక్రమం మీద విడతలు విడతలుగా చేశాడు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎంత ఇచ్చింది ఇవన్నీ మాట్లాడేటువంటి పరిస్థితి చంద్రబాబు నాయుడు అనేటువంటి వాడు కేంద్ర ప్రభుత్వం నిధుల గురించి మాట్లాడేటువంటి హక్కు అర్హత చంద్రబాబు నాయుడుకి ఉందా చంద్రబాబు నాయుడు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నటువంటి సమయంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టినటువంటి ప్రతి పథకానికి నీ పేరు పెట్టుకుని నువ్వు ఇస్తున్నట్టుగా పోజులిచ్చి నువ్వే ఆ కార్యక్రమాలన్నీ నిర్వహిస్తున్నట్టుగా ప్రజల్లో భ్రమ కల్పించి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇస్తుందనేటువంటి మాట మాత్రం చెప్పకుండా కేంద్ర ప్రభుత్వం దీనికి సంబంధించి భాగస్వామ్యం ఉందని ఎక్కడా ఉచ్చరించకుండా ఈరోజు నువ్వు చేసినటువంటి పరిస్థితుల్లో నువ్వు ఈరోజు వెనక్కి వచ్చి ఎవరు ఎంత చేశారు ఎన్ని విడతలుగా ఇచ్చారు అంటే రైతులకు సంబంధించి ఇవ్వాలనుకున్నటువంటి మొత్తాన్ని ముందుగా ఇచ్చి దాన్ని పెంచి దాన్ని పొడిగించి ఇచ్చేటువంటి పరిస్థితుల్లో దాని గురించి ఆలోచన చేయాల్సింది మర్చిపోయి ఏదో ఒక విధంగా విషం కక్కుదాం ఏదో ఒక విధంగా బురద తెలుదాం అనేటువంటి కార్యక్రమం సరైనటువంటి పద్ధతి కాదు చంద్రబాబు నాయుడు లాంటి అనుభవించినట్టు తగదు చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఉన్నటువంటి బాధల్లా ఈరోజు పాపం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చెప్పినటువంటి మాటకి కట్టుబడి చేసినటువంటి వాగ్దానాలకు నిలబడి ఈరోజు పరిపాలన కొనసాగిస్తున్నాడు ఈరోజు దానికి సంబంధించి పాపం రైతులు హర్ష హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు వరుణి దేవుడు కరుణిస్తున్నాడు కాబట్టి ఈరోజు పాపం ప్రజలు చెప్పారు నిన్న జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వస్తే వర్షం పడింది కానీ ఆ వర్షం ఆయన వచ్చినప్పుడు పడింది మళ్ళీ ఆగిపోయింది ఏంటయ్యా సంగతి అంటే చంద్రబాబు నాయుడు జిల్లా పర్యటనలో ఉన్నాడు కాబట్టి పాపం వరుణి దేవుడు చంద్రబాబు నాయుడు ఉన్నాడు కాబట్టి రాలేదు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వచ్చినప్పుడు పాపం వర్షించి మళ్ళీ పాపం ఆయన వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఆగిపోయింది వర్షం కారణం ఏంటంటే చంద్రబాబు నాయుడు ఎఫెక్ట్ పనిచేసింది ఈరోజు చంద్రబాబు నాయుడు నెల్లూరు జిల్లాను వదిలి వెళ్ళిపోయినాడు బ్రహ్మాండంగా ఈరోజు పొద్దటి నుంచి జిల్లా వ్యాప్తిగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి కాబట్టి చంద్రబాబు నాయుడు పాదం చంద్రబాబు నాయుడు ఆలోచన ఈరోజు అటువంటి పరిస్థితి కాబట్టి ఈరోజు పాండురాజు పరిపాలించాడు దౌర్భాగ్యం మనకి ఆ పాండురాజు పాలన వెళ్ళిపోయింది ధర్మరాజు పాలన ప్రారంభమైంది కాబట్టి పాండురాజు వెళ్ళిపోయినా కూడా ఈ రాష్ట్రానికి పెట్టిన చీడా పేడా వదిలిపోలేదనేటువంటి బాధ కలుగుతుంది వీటికి సంబంధించి ఈరోజు రైతు భరోసాను గురించి విమర్శిస్తాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి విధానాల గురించి విమర్శిస్తాడు నువ్వు చేసినటువంటి ఘనకార్యాలు ఏదో నుండి చెప్పాయా అంటే దాని గురించి చెప్పుకునేటువంటి శక్తి తాహత లేదు ఈరోజు నువ్వు అనేక సందర్భాల్లో రైతులకు సంబంధించి రుణమాఫీ చేస్తానన్నావు రైతులకు సంబంధించి రుణమాఫీ చేసావు నీరు చెట్టు అని చెప్పావు అనవసరమైనటువంటి కాలువలు దిగావు రైతు రథం అన్నావు కమిషన్లు కొట్టేసావు నువ్వు చేసినటువంటి ఘనకార్యం ఏదో అన్నావు నెల్లూరుకు వచ్చావు సంఘం నెల్లూరు బ్యారేజీలు ఈరోజు వాటిని గురించి పట్టించుకున్నటువంటి దాఖలాలు లేవు మొట్టమొదట నీ పర్యటనే సంఘం బ్యారేజీకి వచ్చి చూసావు లేదు ఒక సంవత్సర కాలం లోపల పూర్తి చేస్తానన్నావు ఐదు సంవత్సరాల కాలం పూర్తి చేసుకున్నావు మహానేత రాజశేఖర రెడ్డి గారు హయాంలో ప్రారంభించినటువంటి ఆ పనులు సమర హయాలు నత్త నడక సాగాయి నీరు చెట్టుకి దాదాపుగా ఇరవై ఏడు వేల కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టావు తప్ప ఒక వంద కోట్ల రూపాయలు ఈరోజు ఉన్నటువంటి నిధులు విడుదల చేసి ఉంటే సంఘం నెల్లూరు నెల్లూరు బ్యారేజ్ నిర్మాణాలు పూర్తి అయ్యాడు శాశ్వత పాతిపదికన ఈ ప్రాంత రైతాంగానికి సాగు నిర్వహించడం ఉన్న అవకాశం ఉండేది కాబట్టి ఏదైనా సరే కాగితాల్లో ఇచ్చి వెళ్ళిపోవడం తప్ప రైతాంగానికి గురించి ఆలోచన చేసినటువంటి పరిస్థితి లేదు రైతు రుణమాఫీ గురించి నీకు తెలిసిందే బేషరత్తుగా అన్నావు ఐదు విడతలు అన్నావు ముప్పై వేలు అన్నావు అది అన్నావు ఇది అన్నావు కనీసం రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఎన్నికలకు వచ్చేటప్పుడు రుణమాఫీకి సంబంధించి రైతులకు సంబంధించి సమాధానం చెప్పుకునేటువంటి పరిస్థితికి పోయావు కాబట్టి రైతాంగం నిన్ను తరిమి తరిమి కొట్టింది ఈరోజు దాన్ని కప్పిపుచ్చుకున్న దానికి రకరకాలైనటువంటి వ్యాఖ్యలు చేస్తా రకరకాలైనటువంటి విన్యాసాలు ప్రదర్శిస్తా నువ్వేమి చెప్పుకున్నావు అనేటువంటిది చెప్పుకోలేక నేను అనుకున్నా నేను కలకన్నా నేను చేయాలనుకున్నా దాన్ని ప్రభుత్వం చేస్తుందని చెప్పి చెప్పి మాట్లాడేటువంటి నీచ సంస్కృతికి సాంప్రదాయానికి దిగజారిపోయాడు అంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు నిజంగా దురదృష్టకరమైనటువంటి విషయం ఈరోజు మా అందరికీ అనిపిస్తుంది ఇటువంటి వ్యక్తి ఈ రాష్ట్రాన్ని పరిపాలించింది ఇటువంటి అసమర్థుడా ఈ రాష్ట్రాన్ని పరిపాలించింది ఇటువంటి అబద్ధాల కోరా ఈ రాష్ట్రాన్ని పరిపాలించింది ఇటువంటి అనైతిక కార్యకలాపాలకు పాల్పడేవాడా ఈ రాష్ట్రాన్ని పరిపాలించింది అనేటువంటి బాధ కలిగేటువంటి పరిస్థితి కాబట్టి
ఏదో ఒక దంపుడు ఉపన్యాసాలను తీసుకొచ్చిస్తే వాటిని ఎక్కడి నావలే అనేటువంటి ఉద్దేశంతో వెళ్ళిపోయినటువంటి సందర్భాలు లేవు కాబట్టి ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో ముఖ్యమంత్రి గారు తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయాలని ఈరోజు రైతాంగంతో పాటు అన్ని వర్గాల ప్రజలు హర్షిస్తున్నారు కాబట్టి స్వాగతిస్తున్నారు కాబట్టి సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు కాబట్టి ఈరోజు ప్రజల్లో ఆయనకు అటువంటి స్పందన కలిగింది ఆ విధంగా జనం వచ్చారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు నిన్న ఒక మాట మాట్లాడాడు నియోజకవర్గాల పేరుతో నేను ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నటువంటి సర్వేపల్లి నియోజకవర్గం పేరు కూడా ప్రస్తావిస్తూ ఆయన ఒక మాట చెప్పాడు రైతులకు సంబంధించి వాళ్ళకి ఏదో పాపం ఇబ్బందులు కలుగుతున్నాయని లేదా కొన్ని వర్గాలకు సంబంధించి మేమేదో ఇబ్బంది పెట్టామని దాడులు జరుగుతున్నాయని దౌర్జన్యాలు జరుగుతున్నాయని చెప్పి చెప్పి చంద్రబాబు నాయుడు ఒకవేళ చిత్తశుద్ధి ఉంటే చంద్రబాబు నాయుడికి ధైర్యం ఉంటే చంద్రబాబు నాయుడు నీతి నిజాయితీ కలిగినటువంటి వ్యక్తి అయి ఉంటే ఈరోజు ఒక ప్రతిపక్ష నాయకుడు హోదాలో ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేసినటువంటి వ్యక్తి నియోజకవర్గ స్థాయిలో కొన్ని వ్యాఖ్యలు చేశాడు మేము అడుగుతున్నాం నువ్వు ఆ వ్యాఖ్యలకి కట్టుబడి ఉంటే నా నియోజకవర్గానికి సంబంధించి నువ్వు వస్తావా లేదా ప్రతినిధుల బృందాన్ని పంపిస్తావా వస్తే మేము ఎక్కడన్నా మాకు సంబంధించి వైఎస్ఆర్సీపీ నాయకులు పొరపాటు చేశారు అని చెప్పి చెప్పి నిర్ధారణ అయితే రుజువైతే ఉద్దేశపూర్వకంగా కావాలని మీ మీద దాడులు జరిగి ఉండడమో లేకపోతే మీకు సంబంధించినటువంటి ఆస్తుల నష్టమో జరిగి ఉండి అని అంటే నేను శాశ్వతంగా రాజకీయాల నుంచి తప్పుకుంటా నువ్వు ముందుకు అడుగు ముందుకేసి నువ్వు ప్రతిపక్ష నాయకుడుగా ఉండేటువంటి వ్యక్తి నాకు సంబంధించి నేను ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నటువంటి నియోజకవర్గం మీద నువ్వు నిన్న మాట్లాడి వెళ్ళావు కాబట్టి నిన్నటి దాకా బ్రూస్లీతో పోరాడాం రకరకాలైనటువంటి ఇబ్బందులు పడ్డాం రకరకాలైనటువంటి కార్యక్రమాలు చేశాడు ఆయన హయాంలో చేసినటువంటి కక్షలు కార్పుణ్యాలు రెచ్చిపోయి జనాలు ఈరోజు కూడా ఒకరి మీద ఒకరు దాడులు చేసుకునేటువంటి పరిస్థితి ఉంటే వాటిని రాజకీయాలకు అంటకట్టడం అనేటువంటి నీచ సంస్కృతికి నువ్వు దిగజారిపోతే ఎందుకన్నా దౌర్భాగ్యం మరొకటి లేదు అదే నేను ప్రాతినిధ్యం వస్తున్నటువంటి సర్వేపల్లి నియోజకవర్గంలో మడమనూరు గ్రామంలో మనబోల్ మండలానికి సంబంధించి చేవూరు శ్రీనివాసులు హత్య జరిగితే ఒక ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేసినటువంటి వ్యక్తి ప్రధాన ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి చేవూరు శ్రీనివాసులను వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలు హత్య చేశారని మాట్లాడాడు తీరా వాస్తవాలు చూస్తే వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలకు ఎటువంటి సంబంధం లేదు కేవలం ఆ కుటుంబంలో ఉన్నటువంటి ఆ వ్యక్తులతో ఆ కుటుంబంతో ఉన్నటువంటి అక్రమ సంబంధం కారణంగా భార్య భర్తను హత్య చేయించిందని ఇది మేము చెప్పడం కాదు మీకు సంబంధించినటువంటి జిల్లా అధ్యక్షుడు మాట్లాడాడు దీంతో కుటుంబ కలహాల వల్ల మరణం తప్ప దీంతో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధం లేదని అనేక సందర్భాల్లో జరిగినటువంటి గొడవల్లో ఈరోజు పాపం మీరు శవాల మీద కాకుల్లాగా వాళ్తున్నారు ఎక్కడన్నా కానీ ఏదైనా చిన్న ఇష్యూ జరిగినా సరే దీనికి సంబంధించి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి బురద పోయాలని ఈరోజు ఎక్కడన్నా రైతాంగానికి సంబంధించి చెరువుల్లో పొలాలు చేసుకుంటే వాటిని తీసేసారు లేదా అక్రమంగా పాపం పేదవాడికి సంబంధించినటువంటి భూములు పెరుకొని వాటిల్లో రొయ్యలు గుంటలు వేస్తే కామందులు భూ బకాసురులు అవతారం ఎత్తి ఒక్కొక్కడు ఇష్ట ప్రకారం వందల ఎకరాలు చేస్తుంటే వాటిని సంబంధించి ఎక్కడన్నా తీసేశారు ప్రభుత్వ పొలాలు పేదవాడి పొలాలని అక్రమంగా అనుభవిస్తున్నటువంటి వ్యక్తుల పట్ల చంద్రబాబు నాయుడు లాంటి వాళ్ళు వంద మంది కలిసి వచ్చిన ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు వంద అబద్ధాలు చెప్పిన వాటి విధంలో రాజకీయలైనటువంటి పోరాటం చేస్తాం పేదవాడికి సంబంధించి పేదవాడికి దక్కాలి ప్రభుత్వానికి సంబంధించి ఏ ఒక్కడో కొల కొట్టుకోవడం అనేటువంటి సరైనటువంటి పద్ధతి కాదు ప్రభుత్వ ఆస్తి ఉంటే వంద ఎకరాలు ఒక్కొక్కటి చేసుకుంటే నువ్వు వాళ్ళని సమర్థించేటువంటి స్థాయిలో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళు కొంతమంది బినామీలు ఉన్నారు కొంతమంది వాళ్ళ దగ్గర మామూలు ముడుపులు తీసుకునేటువంటి అలవాటు ఉంది అటువంటి వ్యక్తులకు నువ్వు కొమ్ము కాసేటువంటి విధంగా మాట్లాడినందువల్ల నీకున్నటువంటి కాస్త ఓటింగ్ ఏదైతే మన జరిగిందో మన రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో జరిగిందో ఆ ఓటింగ్ మొత్తం కూడా చంద్రబాబు నాయుడు రెండు రోజుల పర్యటనలో పాపం చంద్రబాబు నాయుడు కార్యకర్తలకి నాయకులకి ఏం భరోసా ఇచ్చాడో తెలియదు కానీ ఈ నెల్లూరు జిల్లా ప్రజానీకానికి ఒక స్పష్టమైనటువంటి సంకేతాలు ఇచ్చిపోయాడు ఇక తెలుగుదేశం పార్టీ భూస్థాపితం అయిపోయింది ఈ రాష్ట్రంలో తెలుగుదేశం పార్టీకి పుట్టగతలు లేవు చంద్రబాబు నాయుడులో మార్పు రాలేదు చంద్రబాబు నాయుడు ఎంతసేపటికి ఆత్మస్థుతి పరిణంతో బ్రతుకుతున్నాడు కాబట్టి చంద్రబాబు నాయుడు లాంటి వ్యక్తి శాశ్వతంగా ఇంక ఈ రాష్ట్రానికి అవసరం లేదు ఆయన సేవలు మాకు వద్దు అనేటువంటి విధంగా ఈరోజు ప్రజలు ఆలోచన చేసేదానికి నువ్వు సంకేతాలు ఇచ్చిపోయావు తప్ప ఎక్కడ మరొక మాట్లాడినటువంటి పరిస్థితి లేదు కాబట్టి నేను జిల్లా ఉన్నటువంటి తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళకి చెప్పేది మీరు కనుక చంద్రబాబు నాయుడు మాటల్లో కనుక చిత్తశుద్ధి ఉంది అనుకుంటే ఒక శాసనసభ్యుడిగా సర్వేపల్లి నియోజకవర్గాన్ని ప్రస్తావించావు కాబట్టి నువ్వు నువ్వు ఎక్కడికి రమ్మన్నా నువ్వు నిజ నిర్ధారణ కమిటీ వేస్తావా లేదా మరొక కమిటీ వేస్తావా ఈరోజు నువ్వు మానవ హక్కుల కమిషన్కి ఇచ్చావు రమ్మనండి మానవ హక్కుల కమిషన్ని చూడమనండి రైతులకు సంబంధించి ఇబ్బందులు ఉన్నాయా లేదా
అటువంటి ప్రభుత్వం మీద మీకు సంబంధించినటువంటి వ్యక్తులే రాజకీయ కారణాలతో జరగలేదంటే వాటిని అన్నింటినీ చూపించి వాళ్ళందరినీ పిలిపించి వాళ్ళందరినీ నిలబెట్టి మీడియా ముందేదో అంతా జరిగిపోయింది తెలుగుదేశం పార్టీకి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళ మీద దాడులు జరుగుతున్నాయని చెప్పి ఏదో